బీ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ పీడిఎఫ్లో బీ ఫార్మ్స్ ఉంటుంది సెకండ్ పీడిఎఫ్లో డిస్క్రైబింగ్ పీపుల్ ఉంటుంది థర్డ్ పీడిఎఫ్లో హ్యావ్ ఫార్మ్స్ గురించి ఉంటుంది తర్వాత మనకి నాలుగవ పీడిఎఫ్ నుంచి పదిహేనవ పీడిఎఫ్ వరకు అన్ని టెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే తర్వాత మీరు నేర్చుకున్న టెన్సెస్ అన్నిటి మీద డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనా వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట తర్వాత మీరు చేయాల్సిన పనులు చేయకూడని పనులు సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కొన్ని ఆర్డర్ వేసే వాక్యాలు ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కొన్ని యూస్ఫుల్ సినానిమ్స్ అండ్ ఆంటోనిమ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది వాటి తర్వాత కొన్ని కన్ఫ్యూజ్డ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి అవి ఇవ్వడం జరిగింది వాటితో పాటు వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత కెన్ గురించి ఫుడ్ గురించి వాంట్ టు వాంట్స్ టు వాంటెడ్ టు హ్యావ్ టు హ్యావ్ టు విల్ హ్యావ్ టు నీడ్ నాట్ షుడ్ ఓకే మే మైట్ యూజ్ టు వుడ్ ఏబుల్ టు వుడ్ లైక్ టు హ్యాడ్ బెటర్ షుడ్ హ్యావ్ వుడ్ హ్యావ్ మైట్ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ బట్ ఆల్సో ఈదర్ ఆర్ నీదర్ నర్ వెదర్ ఆర్ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ వన్ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ టూ ఇఫ్ స్ట్రక్చర్ త్రీ తర్వాత ఇట్స్ టైమ్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫార్టీ సిక్స్ పీడిఎఫ్స్ అనమాట బేసిక్ నుంచి ఎవరైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటారో వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి ఓకే అయితే ఈ పీడిఎఫ్లలో కంటెంట్ ఏముంటుంది అనేది కనుక మనం ఒకసారి చూస్తే చూడండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి బీ ఫార్మ్స్ ఫస్ట్ పీడిఎఫ్ ఓకే ఆ బీ ఫార్మ్స్ గురించి వివరణ మీరు ముందుగా ఇక్కడ ఒక లింక్ ఉంటుంది ఈ లింక్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళేసి వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ మీరు ఆ వీడియోని అనేది చూడొచ్చు చూసిన తర్వాత మీరు ఈ మిగతా కంటెంట్ అనేది మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే ఒకవేళ వీడియో ఓపెన్ కాకపోతే మీ ఫోన్లో వీడియో ఓపెన్ కాకపోతే అప్పుడు ఎలా చూసుకోవాలనేది నేను వీడియో లాస్ట్లో పెడతాను అక్కడి నుంచి చూడండి ఓకే తర్వాత ఇంకొక పీడిఎఫ్ ఓపెన్ చేస్తే ముందుగా ఏం చేయాలి ప్రతి పీడిఎఫ్ కూడా మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలి మీకు యూట్యూబ్లో వీడియో ఓపెన్ అవుతుంది వీడియో చూడాలి ఓకే ప్రతి పీడిఎఫ్లో కూడా ఒక లింక్ ఉంటుంది తర్వాత ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మీరు కంటెంట్ని చదువుకోవచ్చు గతంలో జరిగిపోయిన పనుల గురించి చెప్పడానికి మనం ఈ ప్రజెంట్ సింపుల్ టెన్స్ను వాడతాం ఉదాహరణ నేను నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళాను అతడు పోయిన వారం వచ్చాడు ఆమె నెల క్రితం పరీక్ష రాసింది ఇవన్నీ కూడా గతంలో ఏదో ఒక సమయంలో జరిగిపోయిన పనులు కావున వీటన్నిటిని మనం పాస్ట్ సింపుల్లో చెప్పొచ్చు స్ట్రక్చర్ చూస్తే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ యూట్యూబ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే మొదటి సబ్జెక్ట్ ఉండాలి సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇరవై యొక్క రెండో రూపం ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ఇవి అనమాట వి మెట్ దెమ్ ఎస్టర్డే మేము నిన్న వారిని కలిసాము దే కేమ్ హియర్ ఎస్టర్డే వారు నిన్న ఇక్కడికి వచ్చారు ఓకే ఈ విధంగా మనకి చాలా సెంటెన్సెస్ ఇవ్వడం జరిగింది తర్వాత ఇక్కడ నెగిటివ్ సెంటెన్సెస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే తర్వాత ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్ డిడ్ వి మెట్ దెమ్ ఎస్టర్డే మేము నిన్న వారిని కలిసామా డిడ్ దే కమ్ హియర్ ఎస్టర్డే వారు నిన్న ఇక్కడికి వచ్చారా ఈ విధంగా పాజిటివ్ క్వశ్చన్స్ చూడవచ్చు తర్వాత నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది డిడెంట్ బీ మిడ్ దెమ్ ఎస్టర్డే మేము నిన్న వారిని కలవలేదా ఓకే డిడెంట్ ఐ గో టు జూ పార్క్ ఎస్టర్డే నేను నిన్న జూ పార్క్ వెళ్ళలేదా ఈ విధంగా మనకి నెగిటివ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్కి వచ్చేసరికి మనకి డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట వేర్ డి యూ గో లాస్ట్ నైట్ నేను నిన్న రాత్రి ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఓకే వై డిడ్ సి కమ్ హియర్ ఆమె ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చింది ఓకే వాట్ డిడ్ ది డూ లాస్ట్ మంత్ వారి గత నెల ఏం చేశారు ఈ విధంగా డబుల్ హెచ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీకు ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేయండి ఫస్ట్ ఏదో ఒకటి ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓపెన్ అవ్వగానే మనకి పీడిఎఫ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది మీరు పీడిఎఫ్లో లింక్ ఓపెన్ కాకపోతే ఆ లింక్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసి అలాగే పట్టుకోండి కొద్దిసేపు 
ఈ విధంగా మీకు ఒక సెలక్షన్ అని వస్తుంది ఆ సెలక్షన్ తోటి మీరు పూర్తిగా సెలక్షన్ చేసుకోండి ఆ లింక్ని ఓకే లింక్ని పూర్తిగా సెలక్షన్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు టాప్లో రెండు బాక్సెస్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి చూడండి అది కాపీ సింబల్ అనమాట దాన్ని క్లిక్ చేయండి ఆ లింక్ అనేది కాపీ అవుతుంది తర్వాత మీరు మీ గూగుల్ క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి మీ ఫోన్లో ఉన్నటువంటి గూగుల్ క్రోమ్ని ఓపెన్ చేయండి పైన అడ్రస్ బార్లో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా హోల్డ్ చేసి పట్టుకొని కొద్దిసేపు ఇక్కడ మీకు పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ పేస్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఆ లింక్ అనేది అక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు కింద ఎంటర్ అనేది ప్లస్ చేయండి ప్లస్ చేయగానే మీకు ఆ వీడియో అనేది ఇక్కడ ప్లే అవ్వటం జరుగుతుంది ఓకే మీరు ఇక్కడి నుంచి ఆ వీడియో అనేది చూడండి చూసిన తర్వాత మరల మీ పీడిఎఫ్ని ఓపెన్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి క్లియర్గా చదువుకోండి మీకు డైరెక్ట్గా లింక్స్ ఓపెన్ అయితే డైరెక్ట్గా క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అవు ఓపెన్ చేసుకోండి లేదంటే ఈ విధంగా కాపీ చేసుకొని గూగుల్ క్రేమ్లో పేస్ట్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి అయినా సరే చూడండి కొంతమందికి మెయిల్స్ రాలేదని చెప్తున్నారు మీకు ఇన్బాక్స్లో మెయిల్ లేకుంటే మీరు జస్ట్ మీ మెయిల్లో స్పామ్ ఫోల్డర్ అని ఉంటుంది కదా ఆ స్పామ్ ఫోల్డర్ అనేది ఓపెన్ చేయండి అక్కడ ఉంటుందన్నమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ మీ మెయిల్కి రావటం వల్ల జీమెయిల్ అనేది అది స్పామ్గా కన్సిడర్ చేసి స్పామ్ ఫోల్డర్లో వేసేస్తుంది కాబట్టి మీ మెయిల్లో ఇన్బాక్స్లో పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ లేకుంటే స్పామ్ ఫోల్డర్లో చెక్ చేసుకోండి స్పామ్ ఫోల్డర్లో కూడా లేనట్లయితే మీరు పీడిఎఫ్స్ పర్చేస్ చేసేటప్పుడు మీ మెయిల్ తప్పుగా ఇచ్చారని అర్థం ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కొంతమంది చూపిస్తాను నేను చూడండి చూడండి ఇక్కడ అడ్రస్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఈ మెయిల్ ఐడి తప్పు అనమాట ఓకే అదేవిధంగా అడ్రస్ నాట్ ఫౌండ్ ఈ మెయిల్ ఐడి కూడా తప్పు ఇలాంటి తప్పుగా మెయిల్ ఐడీస్ మీరు ఇవ్వటం వల్ల మీకు పీడిఎఫ్స్ రాలేదు ఓకే ఇది ఇంకొక కారణం సరే మేము తప్పు మెయిల్ ఐడి ఇచ్చాము కదా మరి మాకు పీడిఎఫ్స్ రావా అంటే వస్తాయి ఎందు మీకు సాయి అకాడమీ అఫీషియల్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అని కనిపిస్తుంది కదా ఈ మెయిల్ ఐడికి మీ కరెక్ట్ మెయిల్ ఐడి నుంచి ఓకే మీరు కొనేటప్పుడు ఏ ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారో ఆ ఫోన్ నెంబర్ కూడా ఆ మెయిల్ ఐడిలో మెన్షన్ చేసి మాకు పీడిఎఫ్ అందలేదు మళ్ళీ పంపించండి అని టైప్ చేసి ఈ మెయిల్ ఐడికి సెండ్ చేయండి నేను మీ మెయిల్ ఐడికి పీడిఎఫ్స్ అనేవి సెండ్ చేస్తాను ఓకే మీకు పీడిఎఫ్ రాలేదని మీరు ఎలాంటి కంగారు పడవద్దు మీకు ఖచ్చితంగా పీడిఎఫ్స్ అనేవి వస్తాయి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్